Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga mga ka-CSE. Naway nasa mabuting kayong kalagayan ngayon. Nakaantabay na ngayon sa ating DepEd Alaminas tayo, SD O Laguna page, ang ating 235 kasama ang ating labing limang principal mula sa iba't ibang paaralan ng Alaminos. Welcome to our Uh, second day of district online training on comprehensive sexuality education. Um, mapa, masaya kami o natutuwa kami na makita na ang lahat ay excited muli na matuto o makakuha ng bagong kaalaman ngayon sa ating pangalawang araw ng training na ito. Pero bago yan, tayo muna ay magkakameroon ng MOL o Management of Learning ay, at ito ay hahatid sa atin ng science group, ang isa sa best group kahapon sa DLP o lesson exemplar walkthrough. At ito ay hahatid ng isa sa ating mga napakahusay na guro mula sa San Benito Elementary School. Walang iba kundi si Ma'am Janinia. Good morning Ma'am Janinia. Hello po Sir Ellie. Good morning po sa ating lahat. Rinig po ba ako Sir Ellie? Yes, ma'am. Kita rin po ba ako, Sir Ellie? Yes, kitang-kita ang iyong magandang mga pangyayon. Salamat po sa magandang introduction, Sir Ellie. <laughs> Ayan. So, magandang-magandang umaga po sa ating lahat. At sabi nga po ni Sir Ellie, kami po ang naatasan para po magbigay ng MOL sa inyo ngayong day 2 ng ating gagawin. At ngayon po, ay napaka, napapanohon po talaga ang ating mga pinag-aralan at pag-aaralan pa ngayong araw na ito. Sir Eli, ano po? At ito po ay isang pribilehyo na kami po ay maging part ng aming pong science group. At wag na po natin itong patagalin pa. Simulan na po natin ang ating day 2 sa ating nationalistic song na susundan po ng ating panalangin. Pinipino ako sa puso tiwa Ang buhay ko sa bayan ay tataya Pilipinas na aking bansa Ang iwanan kay hinding hindi magagawa Ikaw ang tahanan ng aking lahi Dahil kay umanggi Di papayag na ikaw ay maaglahi Kahit dugo ang maging sukli para sa bayan, tungkulin ko ikagampanan ng buong tapat at walang maging impot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiray. Hindi ako maghahangat ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa sa isip ko sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin at ang utos ng Diyos sa akin tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo mangi. Di papayag na ikaw ay maaglahi kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat. At walang pag-iimbot kailan pa man Para sa 
bayan susundin ko ang batas na pinaiilan hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang iyakalay ko ang aking buhay ng buong katapatan Pinipino ako, puso at isip ko'y ganyan Para sa bayan, sa bayan ko'y gagampanan Nang buong kapag ang walang mag-iimbot Kailang pangmahal Forever I 
Yan, we are now guided by the Holy Spirit. So, pwede na ulit tayo magsimula na ating panibagong araw. Lagi-lagi daw pong blessing pag tayo nagigising sa umaga. Ano po, magandang umaga po sa ating lahat na mga guro. Online club po para sa ating lahat na talagang gumising ng maaga. Ano, Sir Eli, para po sa ating pagpapatuloy ng ating talakayan para sa ating sexuality education. So, ngayon po, Tingnan natin kung ilan sa atin ang mga na dito na, Sir Eli, sa yes, ating yes. Uh, sa ating day 2 para sa ating attendance. So sa, huwag nating pahirapan ang ating mga kasamang guro. So kapag po tayo ay tinawag ang ating paaralan, ilagay lang po natin sa comment box natin sa ating FB live ang in, ang numero number 2. Ayan, oh, number 2. Inyo pong itatype ha, number 2. Tapos, titing, Sir Eli, tingnan natin kung sino yung mga na dyan na. Okay po? So, simulan po natin sa atin munang elementary schools sa Alamino Central Elementary School. Yan, kitay po. Sir Eli, kita mo ba kung sino? Ang walang na dito. Meron na ba, sir? Ayan, kita ko na dito. Lumalabas nga pala. Yes, depend tayo, Alaminos. May nag-type na po ng 2. Yan, nandito na po sila. Ayan, ma'am. Present si ma'am Sones Gretchen. Yan, thank you po. Yan, gising na gising na mga taga-Central School. Next po, ang taga-San Agustin. Taga-San Agustin Elementary School. Type number 2 sa ating comment box. Ayan. Eh, meron na mam. Uh, ayan. Meron na po. Si Next po ay sa ating, ayan, recorded po yan ha, kung ilan ang nag-2. Ibig sabihin, eh, nadyan sila. Next po, San Benito, ang aking paaralan. Type number 2. Ayan. Magandang, magandang, mega, mega, mega shoutout online live sa ating lahat mga guro. Meron na po sa San Benito. Ayan. Si Ma'am Jose Tina at sa Tagino, Ma'am. Ayan. Ayan. Wow. Good morning po. Next po ay sa Del Carmen Elementary School. Ayan. May mga nagtatype na po ng number 2. Hindi po tatype ang inyong number ha. Baka itype nyo inyong cellphone number malodan ko. Number 2 lang po. Next po ay ang ating Ponsano Alsona, dating San Juan. Aba, nasa na po ang ating mga kasamang guro. Ayan, Salina Riva. Ayan. Naging maagay ang mga yan, ating mga kapatid. Next po ay ang San Andres Elementary School. May pa-highway yan. San Andres. Kasing na kaya ang ating mga kasamahang guro, mga kapatid na taga San Andres. Type 2 pa po sa mga bagay pasok lang. Type 2 sa comment ba? Meron na, sir? Ang retrieval din nila ngayon. Ah, retrieval din nila. Okay. Ang galing ni sir. Alam ni sir ang mga information. Yes. Next po, San Ildi Ponsco. Ayan. Ito ay ang San Roque. 
Ibang excited. Hindi pa kanila school nag na ng ito. Talagang napaka-advance. Ang kalma. Ang kalma yun yung pari-school. Malamig dyan lagi. Gusto ko pumunta sa palma minsan. Ang dami dyan gulay. Pag-uwi mo, ang daming gulay pagbaba. Ayan. Yes. Ang malakas dyan ng tubig sa palma. Pwede mag-automatic watching machine. Next, the mesa. Going back. Nalilipang na naman ako. The mesa elementary school. Ayan. Nakapunta rin ako sa the mesa. Ayan. Elementary school. Okay na po. Congratulations sa lahat ng elementary natin. Sir Eddie, doon naman tayo sa high school. Ayan. Sa ating mga kapatid na guro sa high school. Simula natin sa mahahaba ang title nitong school na ito. Alaminos Integrated National High School. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan. Right po. Kasi coming back. Integrated National High School. Sir Eddie, ano tawag sa mga estudyante dyan pag mga tagating integrated? Anong tawag nila? At yun na, ang tawag yun nga, ang mga junior high, so senior high, and every time. Ah, gano'n, na, di ba? Okay. Bukag mga laysayo, laysayan, mga gano'n, gano'n, ano. Okay, next po, ang Buenaventura E. Panjalan, Buenaventura E. Panjalan Memorial Integrated National High School. Ayan. Hindi nga, yun ka sa paaralan namin, sa pangarap. Oo nga, sir. Lagi siguro sa mga kung nalagay na TTS, kung ano, no? Oo. Yes, sir. Kailangan ang font. Ang font size nyo laging 6. Pag naglalagay, para ka siya sa box. Next po ay ang Ibahim Integrated National High School. Ayan, ang ating Ibayo. Matagal Ibayo. Well, hindi parang matagal na itong Ibayo. Ano, parang sa mother ko pa may Ibayo na dati. Doon nga talaga. Uh, so, uh, I think nag-celebrate sila last mga bago pa mag-pandemic na kanilang 15 years. Tama ba? Oo. Oh, oh. Hindi parang ang mother ko sa Ibayo din nag- nag-aral eh, di ba? May nakalimutan ba tayo, Sir Ellie? Correct me if I'm wrong. Baka may mag-danda. Wala na po. Ayan, syempre ang ating mga principal din. Ayan, ang ating mga punong guro at ating mga school head. Yan, pa-type din po ng number three. Number three para sa ating mga principal at school head. Akala ko kayo number three para sila. Ayan, may nag-type ng number three. Baka naman may isabay tayong meeting. Number ano? three daw po para sa ating mga school head. Yes. Kudos po sa ating lahat. Ayan, dahil wala na tayong nakalimutan, para gisingin ng ating mga katawang lupa at ang ating mga kaisipan para yung tayo magising talaga. Yan. Ilan po dito ang naligo? Pakitype ng yes. Ay, magsinungaling. Sino mga naligo? Magtype ng yes. Kung hindi, no. Ay, nandito ko na si Ma'am Mayli ng Helen. Saka si Ma'am Mayli. Yan, si Ma'am. Yan, nagsari na. Ayan. Nadyan na po ang ating mga school head. Yan. Salamat po at nagagamit ko ang lipstick ko sa mga gantong pagkakataon bago ma-expire. Yan, nakakapag-lipstick tayo kasi lagi na rin face pa. Madami na DIYs. Wow, ang daming naligo. Ang daming naligo. Ayan. Wala pong nag-type ng no. Wala ma'am, wala dahil meron pang yes na yes, 5.30 po. Sinagyan ng oras. Ayan, para tayong masayang masaya. Kasi gising ang ang utak eh. Ayan. Okay. So ngayon, mga kapatid, maraming salamat sa lahat nang nakipag-participate at patuloy na aantabay sa ating day 2. Okay. So ngayon po, para po sa ating uh, review, sa ating pong mga sir, pinag-aralan natin kahapon. So, let us have a review. Ipe-present po ito ng aming kasamahan, si Ma'am. Napakaganda, napakasipag. Laging nakatutok sa kanyang laptop. Si Ma'am Ninya Dorothy Samson.
Ayan na po ang naihatid ng aming science group sa tulong po ni Ma'am Nina Dorothy Samson sa ating review about po sa ating talakayan kahapon. So, mag-iiwan po ako sa inyo ng isang quotation galing po kay Nancy Friday. Sexuality is the great field of butter, uh, battle between biology and society. So talagang ito po'y labanan ng biology society kaya mahirap po itong naipasok agad sa atin at tayo po ang magiging bridge between biology and society upang maitama po ang mga terminolohiya, maitama sa tamang lugar, tamang tao ang magtuturo at tamang mga terminology para sa ating pagkatuto ng mga bata pagdating sa ating sexuality education. Balik sa iyo, Sir Eli. Magandang umaga sa lahat and thank you po sa inyong lahat. Have a nice day. Thank you, Ma'am Jamia ng San Benito Elementary School. Salamat din sa ating science group. Tunay nga naman na napakahusay ng grupong ito. No, yan po ay sinabi rin sa akin ng mga facilitators natin kahapon. So, ang um, siksik liglig at umaapaw ang kanilang ibinigay na um, MOL ngayon o ang kanilang mga nagpupunan din kahapon. So ngayon po, siksik liglig at umaapaw rin ang impormasyon na makukuha natin ngayon. At ngayon po sa session 5 ay tatalakayin natin ang tungkol sa psychosocial support for learners and teachers. At ito ay yahatid sa atin ng isa sa mahusay na guro mula sa SPED na ang Alaminos Elementary School, walang iba kundi si Ma'am Edlyn Levantino. Good morning. Thank you, Sir Edlyn. Today, my topic we discuss is psychosocial care and support for learners and teachers. Ma'am, slide po. Ma'am, Ma'am Ninya. Saglit lang po ha. Yan, sige na. Paaga pa naman po. Ayun po, ready na ma. Sa umpisa po. Yan. Um, ini-ready lang po natin ang kanyang ang pre, ang kanyang slide, ang PowerPoint ni Ma'am para makita ng ating mga viewers na maayos ang kanyang ipepresent po. Okay? Um Ma'am Edlyn, kamusta ka na, Ma'am? Kahapon sa kananood ng ating session. <laughs> First time. Uh, Di ba ma'am, ano, itong ating comprehensive sexuality education, malaking hamon para sa inyong mga SPED. Ano po, handa ka na ba ma'am? Oo ma naman. Kasi ito naman po ay ginagawa na natin, pero hindi natin alam na yun pala yun. So, napigyan linaw tayo nung magkaroon ng division seminar. At ngayon nga, para magkaroon ng kaalaman ang buong distrito, ay isinagawa na rin itong re-echo. Yan. Tunay nga naman, ma'am. Meron na nito sa ating mga, sa curriculum natin. Pero ito ay mas binigyan ng diin. Yan, ma'am. Ready na ang ating okay. Okay, um, PowerPoint. My is Psychosocial Care and Support for Learners by Annabel Garcia. Slide number one, ma'am. Okay. The objectives are strengthen comprehensive sexual education teachers' commitment to create a safe, nurturing, and inclusive classroom environment for all students, 
describe trauma and its impact on survivors and teachers and school personnel, recognize signs and symptoms, Next, identify tools in providing psychosocial support for CSE learners and identify self-care strategy to prevent burnout. Next, please. Key consideration in creating a safe space and nurturing classroom environment. Understanding about the student relationship with the student, school and community resources, life principle and protection, tools for building trust and respect. Next po, yeah, humanitarian and protection principles. There are four principles. Number one is do not harm. Number two is impartial assistance. Number three, protection from violence and coercion. Number four, claim rights and access remedies. Ito po ay nakapaloob lahat dito sa safety and dignity, meaningful access, accountability, participation, and empowerment. Next, ma'am. And there are guiding principle, right to safety, right to confidentiality, right to respect, and right to non-discrimination. Next, ma'am. A trauma-informed a tra a trauma approach, the responder, understand and response to survivor of trauma by creating physical, emotional, and psychosocial safety space for recovery, understand that trauma affects every aspect of person, functioning and severe stress, stressor and often involves a loss of major change, ensure that recovery process places, emphasis on, on empowerment and reconnection with others in healing relationship. Next po, ito po. Meron po tayong resilience sa mga na-trauma na may resilience, recovery, hope, and healing. Trauma-informed system, non-coercive partnership, collaboration, and non-controlling para po ma-save natin yung person under trauma. Next. Understanding trauma. Next po. Why learn about trauma? Ito, bakit daw po natin kailangang matutunan yung trauma? When we understand trauma and how it impacts people, it becomes easier to communicate with survivor, improve survivor behavior and attitudes, get survivor the help that they need, and reduce our own risk of being negatively impacted by other trauma. Yan po, kailangan po natin matutunan yung trauma para Alam po natin kung paano tayo makikihalubilo doon sa mga survivor under trauma. Next, ma'am. Trauma. An event, series or events or set of circumstances that is experienced by an individual as physically or emotionally, harmful of life, threatening and that has lasting adverse effects on the individual, functioning, and mental, physical, social, emotional, or spiritual well-being. Ito daw pong trauma ay na-experience natin lahat. Pwedeng physical, social, emotional, spiritual. Next, ma'am. What does trauma do? Trauma shapes a survivor basic belief about identity, worldview, and spirituality. But people are open resilient. Next, ma'am. Ito po, example of trauma. Sexual abuse or rape, physical abuse, natural disaster, traumatic loss, serious accident, violent crimes, witnessing violence, trafficking in person, poverty, neglect, 
medical procedures and others. Next, ma'am. Prevalent trauma is not rare. Under uh, under survey po in Metro Manila, 75% of men and women survey had less one exposure to an adverse childhood experience. Yun po, sa Manila po, ang trauma kakalimitan ay nararanasan ng mga, nung, nung, tayo, nung bata pa sila, kalimitan ay nararanasan ng mga tao sa Manila ay yung kanilang childhood. And then, sa US, in the general population of the US, 61% of men and 51% of women reported exposure to at least one lifetime traumatic event, but majority reporting more than one traumatic event by Kessler at 1995. Ma'am, next. Okay. Effects of trauma. Ano daw naman po ang epekto ng trauma sa nakakaranas nito. Ano po? Ito po ay emotional responses, cognitive responses, and behavioral responses. Ma'am, next. Adverse childhood experience. Under survey po, ha? Respondent grew up in household with, ito po yun, alcohol or drug user, natotrauma, yung pag may kasama sa bahay na nagda-drugs. Member being in prison, mentally ill, chronically depressed or institutionalized member, separation, divorce, mother being treated violently, both biological parents are absent, emotional or physical abuse, sexual abuse. Next, ma'am. Okay, under study po din ng ACE, ito po yung result. Responded who had experienced sexual abuse. Ito po yung nagkakaroon ng, tra ng trauma yung nagkaroon ng sexual abuse. 12 times more likely to engage in early sex. 9 times more likely to have an early pregnancy. 5 times more likely to attempt suicide. Psychological abuse and se sexual abuse, more likely to have multiple sex partners, more experiences of unintended pregnancy, and more suicide attempt. Physical neglect, more likely to use alcohol and illicit drugs, more likely to attempt to smoke early in life, feeling of being unloved more likely to smoke and use drugs, more likely to have early sex, more likely to have multiple sex partner. Poverty, increased instances of adverse childhood experience. A key learning point, traumatic events have significant impact on survivor but people have resilience which protect them from adverse circumstances po, the effect of trauma and survivor ito po yung nagiging epekto sa kanila nung trauma ma'am next a bit of basic information about brain. Next slide, ma'am. The core concept, core concept of neurobiology, neo the effects of trauma. Core, core concept number one, develop and fold along individual pathways. Yan po, meron pong epekto yung environment. The environment, it which we grow impact how we develop. The impact of traumatic events is highly individualized. Depende din po sa ating environment ang epekto ng trauma sa nakakaranas nito. Ma'am, next. Next po. Core concept number two. 
Human development is shaped by a constant back and forth between biology and experience. That, that the adaptation that occur as a result of mutual interaction between nature and nurture accounts for how early experiences, including support and stressor, affect how the brain develops. Ito po. Yung mapapansin nyo po, yung kulay blue, ay yun po ay kung paano natin maintindihan sa parte po ng ating utak ha, ito po yung nagdadala kung paano natin maintindihan yung sitwasyon. Yun naman pong kulay yellow green, ay yun po ay kung paano tayo mag-response para malabanan yung trauma na ating dinaranas. Um, next. Um, next slide, please. Core concept number three. Experience of real or perceived traits make people react. Yan po, nakita niyo po, ano, yung pag tayo ay natotrauma, ganun ang reaction yung... Okay, ito po. The brain responds to treat. Amygdala activate becomes irritable. Yung po yung yellow-green, sensitive to trigger. Yung po namang part nung kanina ng ating brain, yung kulay pink, ay helps our body to respond quickly. Then next po, yung kulay mint green, thinking is impaired, make it difficult to process new information. Nahihirapan pong tumanggap yung parte ng ating brain ng mga impormasyon. Remain on high alert makes it difficult to calm down. Yan, nahihirapan naman yung isang parte din ng ating brain na paano mapakalma ang isang nag-a-undergo ng trauma. Ma'am, next. Survivor response to trauma. Ito po yung mga nakaranas ng trauma, ha? Post-traumatic stress. Difficult feeling and or thoughts caused by reman reminders of trauma. Siyempre po, pagka-under trauma, nahihirapan siyang makakope up dahil lagi niyang naaalala yung mga pinagdaanan. Kung ano yung bagay na nakatroma sa kanya. Post-traumatic stress, difficult feeling, and or thoughts caused by reminders of trauma, memories of the actual trauma, or anything that reminds the person of the trauma, people, events, place, scent, and sound. Yan po. Uh, na nagkakaroon siya ng post-traumatic experience pagka, alimbawa, may nakita siyang tao na kapag paalala sa kanya nung dinanas niya noon, o kaya ay isang lugar, o pangyayari, o maari din kahit po amoy ng alcohol or amoy ng pabango, yan po lahat ay nakaka-remind sa isang survivor ng trauma. Next, ma'am. Long-term trauma can impact a survivor. Ito po, yung po naka-survivor ng trauma ay nahihirapan na ulit maibalik yung tiwala sa tao once na nagkaroon na siya ng trauma. Sense of personal safety, ability to manage emotion, ability... Next, ma'am. Ability to navigate and adjust to changes in life and ability to respond in control manner to stress. Ma'am, next. When we lack a thorough understanding of trauma, we tend to misinterpret behaviors or react unhelpfully to survivor and in some cases, re-traumatize them. Yan po, kung hindi po natin alam or hindi po natin naiintindihan ang trauma, hindi po natin natutulungan yung survivor. Bagkus po ay lalo pong natitrigger ulit na ma-re-traumatize sila. Nauulit yung pagka-trauma. Ma'am, next po. 
Okay, ito po. What behavior do you often see survivor display? Sa inyo pong mga chat box, sagot po kayo kung ano po yung, kung may kakilala po kayo na ng trauma, ano po yung mga madalas na nakikita nyo sa kanila. Let's list, list them, particularly one that baffle you, behavior display by survivor that seems confusing. Okay. Traumagen Traumagenics in the Filipino context. Okay. Sa Filipino po, ito po yung kadalasan na nagkakaroon ng trauma ang mga tao sa atin. Dito sa Pilipinas, betrayal yan. Maraming marami po niyan. Betrayal refers to a broken trust relationship. Nako, yung mga dalaga dyan, ha? Ingat-ingat kayo kasi yung pagpili ng boyfriend. Sabi nga ni Ma'am Oba kahapon, siya ay nagpapasalamat kasi napili, nakuha niya na yung kanyang dawan. Kaya yung mga single, ingat kayo kasi yun daw yung unang cause ng trauma. Matotrauma kayo na kayo ay nabitray ng inyong magiging partner. Next. Powerlessness. Refers to a sense of helplessness in making the abuse stop or managing feelings or outcomes after the abuse. Yung hinang-hina, parang walang lakas na walang makatulong, hindi hindi niya ma, makayanan yung kanyang trauma na dinanas. Next, ma'am. Traumatic sexualization. Inappropri inappropriate nature of child's experience about sex due to the abuse leading to misusing sex for love and attention or associating sex with punishment. Ito po siguro ay nangyayari dun sa mga bata na kasama sa bahay, limbawa, is the father. Pero ngayon po, kahit na tatay ay eh, nagagawang magkaroon ng sex abuse sa kanilang mga anak, kahit nga baby pa eh. Kaya ito po ay misyadong traumatic para sa mga early, early age na makaranas ng sex abuse. Red flags When to refer a survivor to a mental health professional Kailan daw po ba natin kail, uh, Kailangan dalhin sa isang health professional Ang survivor Ito po ay pag uh, Nakakaisip siyang mag, magpakamatay Or sinasaktan niya po yung kanyang sarili Or maaring sa isang parte ng kanyang isip Ay meron na siyang naririnig na nagsasalita sa kanya. Yan po ay mga palatandaan na kailangan natin na i-consult sa isang health professional. Ito po ay danger to self, suicidal thoughts, gesture, attempts, and self-harm. Danger or harm to others, seeing, hearing things other people don't see or hear. Next, ma'am. Factor apparent Affecting trauma responses. AIDS and developmental states. Temperament. Believe about the level of danger faced during the event. Trauma history. Problem affect the traumatic event. Cultural influence. Availability of good support system. Ito po. Developmental effect of trauma under young children 0 to age 5. Sensitive to noise. Pag ang isang bata po ay nasa age na 0 to 5, ang epekto po sa kanila ng trauma ay makarinig lang sila ng kaunting ingay ay sila ay medyo nakakaramdam na agad ng takot or maari din namang yung pag may lupampit sa kanilang tao, sila ay takot. Enlighten 
confused about what is dangerous. Yan po. Hindi nila alam kung, hindi na nila maisip kung alin ang tama o alin ang makakasakit o alin yung makakasama sa kanila. Fear of being separated from familiar people and places. Yung takot na mapahiwalay sa isang taong yung pinagkakatiwalaan. Halimbawa po, yung baby or yung bata na 0 to 5 ay takot mahiwalay sa kanyang ina kasi doon lang siya natitiwala or maari din namang sa kanyang guro kung hindi niya na kung wala na siyang magulang pwede din po sa ating mga guro or pwede din naman sa mga extended member of family next ma'am developmental impact of trauma ages children 6 to 12 ito na po yung mga elementary na natin ano po emotional swings learning problems, specific anxiety and fears, attention seeking, reversion to younger behavior. Yan. Yan po yung mga, uh, ito po yung aids na nangangailangan lagi ng attention para gumagawa siya ng mga bagay para makuha ang attention ng isang tao na pwede niyang pagkatiwalaan. Ma'am, next. Developmental impact of trauma. Ito naman po yung mga adolescents na 13 to 21 years old. Difficulty imagining or planning for the future. Parang nawala ng direction sa sarili. Over or underestimating danger. Hindi na nila pinapansin kung ito ba ay napakadelikado para sa kanila. Inappropriate aggression and reckless, destructive behavior. Healing trauma in the body. Basic level of brain development encourages rhythmic and repetitive movements. Ito po, para po matulungan natin ang isang survivor ng trauma ay yung kailangan ay may rhythmic. Halimbawa, nakaupo sa rocking chair, di ba yung rocking chair, pag ganyan, pauga-uga, yun daw po ay nakakatulong. Then, swinging, brushing, hair. Next, ma'am. Yun, na, yun naman po mga under mid-level brain development ay Yung rhythmic ng dancing or music art. Pwede rin pong sa art ay yung painting. Sa music naman po, halimbawa ay guitar, drums. Or yung uso ngayon, TikTok. Ano po, malaking bagay para sa kanila yon Okay, next po. Higher level brain development. Drama, storytelling. Yan, laging... Kaya lang dapat ay may kasama nga para matulungan doon sa drama or storytelling. More advanced narrative drama in form therapy with profession. Yun po, uh, kailangan nating madala halimbawa sa isang therapist or any other profession na matulungan ang bata na or yung nag-a-under ng trauma na makabalik ulit sa kanyang normal na buhay. Ma'am, next. Remember, all behavior is adaptive and all behavior has meaning. Foundation of trauma-informed care. Number one, know that healing begins in relationship. Yan po, para po yung isang survivor ng trauma ay madaling maka-adapt ay kailangan ay yung mga kasama sa bahay. Doon magsisimula para siya ay maka-recover. Recognize that all behavior has meaning. Understand symptoms are adaptation. Seek to comfort, not to control. Build on strength, not weaknesses. 
trauma-informed care. Trom, uh, refers to how organizations and service provide think and response to trauma survivor. Nakita nyo po, ito po yung center kung saan po pwedeng itong nag-a-undergo or survivor ng trauma ay pwedeng makalapit. At ito naman po yung tao na pwede niyang mapagkatiwalaan para po siya ay matulungang ma ka-recover doon sa kanyang trauma na pinagdaraanan. When we talk about trauma, informed care, we are not talking about clinical intervention such as therapy or counseling. Trauma-informed care seeks to avoid re-traumatization and support survivor recovery by creating physical, psychological, and emotionally safe space. Ito po, kailangan po pagtutulungan natin yung survivor ng trauma ay hindi natin pa uulit ulitin sa kanya kung ano yung nangyari kasi lalo pong bumabalik na siya ay lalong tumitindi yung kanyang trauma na pinagdadaanan. Kaya kailangan po ay matulungan natin siya by physically, psychological, and emotional. Principle of trauma-informed care. Number one is safety, transworthiness, peer specialist, collaboration and mutuality, empowerment, respect for diversity. Recognizing trigger. Ito po. Ito nyo po yung sur trauma trigger. Trigger a pulse alarm when we heard sound. See or feel something that remind us of scary things that happened in the past. Sa atin po, maaring naisip nyo ngayon na Ah, oo, kasi parang nangyari rin yan sa akin. Ako po, ako natutroma ako pagtapat doon sa SM, hindi po ako maka makatawid doon sa overpass. Talagang pag nando na ako sa tapat, iba ang aking pakiramdam. Kaya yun po ang pagpasang Pablo ako, pagdadaan na doon sa tapat ng SM at yung nakita ko na yung overpass, iba na para bang kinakabahan ako lagi. Ganun ang aking pakiramdam. Yun ang nagtitrigger sa akin. Ma'am, next. Three essential steps to support survivor in managing trigger. Number one, identify trigger. Number two, early, identify early warning sign. Number three, identify strategy for positive coping. Sabi ko nga po sa inyo kanina, uh, para maiwasan, ano po, ako pagka malapit na sa SM, nakapit ako dun sa barandilya kasi na na-identify ko na yan na yung nakakapagpakaba sa akin kahit na hindi ako dumadaan doon. Basta pag malapit na sa SM, nakakapit ako sa hawakan ng jeep o kahit na anong sasakyan na naroroon ako. Basta kumakapit ako pag malapit na dyan kasi nagbibigay siya ng early warning sign sa akin na kabug na kabug yung dibdib ko. Hindi ko malaman kung bakit ganoon ang aking pakiramdam basta ako ay makakakita ng overpass. Yun po ang trauma sa akin sa kong trauma. Ma'am, next. Universal common trigger. Loss control. Power differential. Lack of predictability. Remember, all behavior has meaning. Yan po ha, lahat daw po ng ating ikinikilos ay may kahulugan. Identify trigger. What makes you feel scared or upset or angry? Ano daw po yung ano daw po yung mga bagay na nakakapag uh, pa wala ng ating mood. Maring not being listened. Yan. Yung hindi pakaramdam mo hindi ka pa nakikinggan. So na-upset ka na or naiinis ka na agad. Lack of privacy, feeling lonely, darkness. Being teased or picked on, feeling pressure, people yelling, particular time of day and night, agreements, being isolated, being touched, 
loud noises, not having control, being stared at, room check, contact with family. Ma'am, next. Ito po. What makes you feel upset? Ano daw po kaya ang nakakapagpasira ng ating kondisyon? Ano po? Or nung mood? Being touched? Darkness? Too many people? Certain time of year? Yelling? Certain time of day and night? Loud noise? Thunderstorm? Bedroom door open? Ito pong thunderstorm. Meron po akong skwela na pagka uulan na, hindi na siya makakalabas ng room pagkakumulog. Hindi siya aalis hanggang kahit po awas na. Kaya pag minsan hinahapon kami, pagka naulan, takot siya. Hindi niya maipaliwanag or kahit po nung magulang, hindi maipaliwanag bakit ganon ang kanyang pakiramdam pagka siya ay nakakarinig ng kulog. Maaring yun ay isa na rin trauma doon sa bata. Next. Identify early warning sign. What are the signs that you often notice when you are about to lose control? Yung hindi mararamdaman daw natin na hindi na natin kayang kontrolen ang ating sarili. Clinching feet, wringing hands, bouncing leg, shaking, crying, giggling, heart pounding, singing inappropriate, pacing, eating more, breathing hard, shortness of breath, clinching pits, loud voice, rocking, can, still, can sit still, swearing, restlessness. Okay, now, how do you, how do I know I am angry, scared of upset? Paano daw po natin malalaman na tayo ay galit, takot, at wala sa mood? Ito po, yung, na, na, yan, cry, clean teeth, loud noise, laughing, being mean or rude, swearing, racing heart, Breathing hard, napabuntong hininga. Wringing hands, cleanse pits, tantrums, rocking, hyper, pacing. Identify strategies. Strategies are individually specific calming mechanism to manage and minimize stress. Ito daw po para ma-manage ma natin yung stress natin. Ano po? Time away from stressful situation, going for a walk, talking to someone who will listen, working out or exercise, lying down, or listening to peaceful music. Kaya mahalaga po ito para sa atin, ano, lalong-lalo na po yung talking to someone. Siguraduhin lang po natin na nakikinig yung ating kausap sa atin para matulungan niya tayo na ma-overcome yung ating trauma. Ito pa rin po, yung reading book, rocking, coloring, hugging of stuffed animals, taking a hot shower, deep breathing, being left alone, talking to peers, therapeutic thoughts, exercising, eating, writing in a journal, Taking a cold shower, listening to music, molding clay, and calling friends or family. Even more strategies, male support staff, female staff support, jokes, screaming into a pillow, punching a pillow, crying, spiritual practices, Prayer, meditation, religious reflection, touching preferences, speaking with therapists, being read a story, using sensory room, using comfort room, and others. Ma'am, next. If a person is getting agitated, don't forget to use halt. 
Ano po ba yung hot? They are hungry, angry, lonely, or tired. Huwag niyo daw po itong i-control. Kailangan ay i-comfort natin sila. Kung hungry ay di bigyan po natin ng makakain. Kung angry naman ay at yung pong simpleng yakap ay makakatulong sa kanila para po sila ay ma-comfort. Next, ma'am. What does not help when you are upset? Ito daw po yung mga bagay na hindi makakatulong sa atin pag tayo ay upset. Being alone, not being listened to, being told to stay in my room, loud tone of voice, peer teasing, humor, being ignored, having many people around me, having space invaded, Stop not taking me seriously. If I'm, if I am told in a mean way that I can't do something, I lose it. By Natasha. Resiliency and relationship. Resiliency refers to a person's ability to cope with stress and adversity it is the ability to bounce back and grow from different from difficult circumstances even traumatic events people who are resilient see themselves as safe capable and lovable next developing rich relationship rich means respect information connection, and hope. And next, respect. How do we engage with student survivor? Paano daw po ba natin? Ito po ay sasagutan natin, ha? Yung how do we engage with student and survivor? Ma'am, Ipa-plus ulit natin ito mamaya ha para masagutan at doon po sa sa ating Google Drive ng CSCI ipapasok. Next ma'am. Letter I, information. What do we tell to survivor? Next. Connection. How do we engage with the student survivor and next connection how do we inspire survivor personal reflection magkakaroon po tayo ng reflection ha pipili po kayo ng isang tao Ma'am, pa... next ma'am, para po mabasa natin yung reflection na gagawin ng mga participant. Think about one person who has positively impacted you, someone who has really helped you in some way at some point in your journey. And second, sige ma'am. Then, yung pangalwa pong gagawin natin reflection, I think about the, the action that person took that made him or her such a positive influence in your life. Please write down specific things this person did that fall into the rich category of respect, information, connection, and hope. So, Sir Eldie, ano po yun? Next, ma'am. Mamaya na lang po natin ulit ito ay plus ha, para po doon sa mga participant. But positive communication. What are some ways that people communicate without using words? Paano po ba natin uh, kaka, uh, 
paano po tayo makaka-communicate sa ating kapwa nang wala tayong ginagamit na salita? Ito po yun. Ma'am, next. Communication blocker. Close body language. What, uh, quick reassurance. Advising. Digging for information. Patronizing. Prising. Manipulation. And interrupting. Active listening, non-verbal cues, restarting, minimal encouraging, encouragers, emotional labeling, validation, silence. Silence. Confidential. Confidentiality. Confidentiality refers to keeping someone's personal information private. Ito po, dapat po tayo ay... Kung tayo po ay may experience about trauma, dapat yung tao pong makakaalam nito ay talagang itatago at hindi po pag sa kanya magmumula para lumabas yung information na pinagdaanan ng tao na dumaranas ng trauma. Pero may exemption po ang confidentiality at ito po ay ma'am next. Ito po yung exemption. Sige, ma danger to self, danger to others, known abuse of someone else. Yan po, ito po yung mga bagay na uh, exempted para doon sa confidential. Kung yun naman pong bagay na iyon ay makakasama doon sa tao, ay kailangan pong merong ibang makaalam. Maari pong yung mga... Health professional. Ano po? Ma'am, next. Trauma-informed responses. Sige, ma'am. Sige. Reinforce positive behavior by reward. Criticize behavior, not the person. Create opportunities for learning. Be consistent. Use distraction before the situation escalates. Be clear about what is expected and about what will happen if not. Use positive praising. Ito naman po ginagamit din natin eh, yung number eight. Use positive praising sa ating mga sudyante. Ano po? Be seen to be equally fair to you. To all survivor, allowing it the opportunity to tell the story. Give good and positive messages. Allow the survivor to take responsibility for a task, well-being of others. Increase the survivor's sense of control. Listen and empathize with the feelings, views that are being expressed, even if you don't agree. Ma'am, next. Remove unlock unlockers or the survivor from the situation. Set fair expectation. Use humor to diffuse situation. Apologize if you are wrong. Giving an explanation. Ito po, mahalaga itong apologize if you are wrong. Then, if you can remain calm, take time out. Yan. Ako po, nararamdaman ko yan sa skwela ko, lumalabas ako. Okay. Establishing limit, developing a locus of control. Internal locus of control is, believe that I have control over the event of my life. Develop of a strength of character to make positive choices. Or, sa external, I... Believe that outside factor control events in my life. Develop of dependence on rules and consequence to make positive choice. Alin daw kaya sa dalwa ang magandang gamitin para makontrol yung pagkakataon? Ano po? Yung internal or external? Ma'am, please. Oh, hindi lumabas yung ano. Developing in internal or external locus, not embarrassing or blaming the survivor, encourage her to believe in her own abilities, setting bedtime schedule, 
help her to find ways to resisting peer pressure that will work for her, keep her involved in household activities, supervising her when she's doing her homework, talk to him about these activities and explain why he should avoid them, encourage, encourage her to try again when she makes mistake. Yan po yung mga bagay na kailangan natin maipa-ramdam doon sa nag-overheal ng trauma. Which, ma'am, na, napakita na yan kanina. Next na, ma'am. Next na, ma'am. Next. Ma'am, ah, okay. If people are good only because they pure punishment and hope or poor reward, then we are sorry lot indeed by Albert Einstein. Psychosocial care and support. Create an atmosphere of trust and respect. Ito po, paano tayo makaka-create ng uh, trust and respect sa ating kapwa? Ano po? Establish rapport. Create a safe avenue to be with the student. Assure her that you believe. Give comfort. Assure confidentiality. Make the survivor know that she, he is not alone. Respect her own unique way of expressing her story. Um, next. Inspire her confidence in your skill. Give your undivided attention. Validate her feeling and experience. Keep your message clear and simple. Stay calm. Reassure her that seeking help is a positive ste step she had taken. Yan po, mahalaga po yan para po yung ating... Ma'am, balik pa ka po. Balik ka po. Mahalaga po itong mga ito para magtiwala sa atin yung... Halimbawa po tayo magbibigay ng comfort doon sa isang survivor. Mahalaga po yung mga bagay na binasa ko para po maka-establish tayo ng report at tayo ay pagtiwalaan ng survivor. Ma'am, next. Dealing with practical aspect. Stop. Para pong stoplight. Ano po? Yung red stop. Yellow is look, think, and listen. And then green is act, plan, and link. Stop para po pakinggan natin yung, yung pong survivor ng trauma. Then, papakinggan po natin siya, tapos paplanuhin po natin ano po yung bagay na maari nating maibigay sa kanya. Next, ma'am. The importance of trauma stewardship. Take care of yourself. Ito po yung pinakamahalaga. Kailangan po ay talagang ingatan natin ang ating sarili. Next po, understanding trauma stewardship. Ma'am, next. Yan. Under trauma po yung vicarious trauma. Napansin nyo po, oh, nag-iisa siya. Hindi niya malaman kung siya ay saan pupunta. Nahahati yung kanyang isip. Is the process of change that happened because you care about other people who have been hurt and feel committed or responsible to help them. Nakikita niyo po ano sa illustration, yung kabilang side, eh, yung sa sa field, ito namang kabilang side ay sa yung parang palayan, kaya hindi niya malaman. Ganyan kagulo yung isip ng tao na survivor, hindi niya maintindihan saan siya pupunta. Ma'am, next. Ito po, personal reflection. Tingnan nyo po yung illustration. Gaano po kaya ka-stress itong, sec maari pong ito ay, yung babae ay secretary, tapos yung, yung lalaki ay kanyang mani manager or boss. Gaano kaya ka-stress 
itong secretary doon sa kanyang boss or gaano kaya ka-stress yung boss sa kanyang secretary. Kasi may makikita po doon sa illustration na hindi maayos yung kapaligiran kaya iisipin natin paano natin tutulungan ang isa't isa. Ano po? Next, ma'am. Strate strategies for trauma stewardship. Take care of yourself. Paano yung mga estratehiya na ating kailangan gawin para maalagaan natin ang ating sarili. Number one, refers to an understanding of your own personal response to stress as well as what best helps you to recover from stressful event. Next, ma'am. Okay. Maintain flexibility and balance. Allow yourself to experience strong emotion, but not continually replay that strong emotion. Pay attention to your needs. Yan, kailangan po ay alam natin kung ano yung ating pangangailangan. Next. Have a plan to keep yourself healthy. Mahalaga rin po na kailangan nating panatilihing malusog ang ating sarili. Nurture a positive view of yourself. Next. Keep things in perspective. Maintain a hopeful outlook. Make connections. Accept that change is a part of living. Talaga naman po eh, itong pagbabago ay kasama na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Then number 10 is avoid seeing crisis as insumertable problems. Do something regular, regularly. Next, stay connected to people you trust who care about you. Yan, kailangan po ay manatili tayong doon sa taong ating pinagkakatiwalaan o yung ating, kumbaga, doon tayo komportable na laging siya ang ating kasama. Take decisive action whenever possible. Rely on others and also rely on yourself. Para po sa ating self-care strategy under physical ay nandoon po yung exercise. Tama po yung ginagawa ng iba na yung jogging, nagjogging every day or yung sumasam nagsusumba, nakakatulong po yun para sa ating uh, pangangalaga sa ating sarili under physical aspect. Sleep healthy eating, drinking water, lapping, massage, relaxation techniques, limited alcohol, rhythmic, repetitive activities. Um, next. Under emotional, nurturing relationship, regular time with friends and family, talking, humor, support groups, Reflecting, counseling, movies, books, music, and art. Yan, nakakatulong daw po yung panonood ng sine or maring pagbabasa ng libro or kung, kung mahilig po kayong sa art, pwede rin yung mga painting. Malaking tulong po yan para sa atin. Ano po? Then, next ma'am. Under spiritual, know your values. Participate in a purposeful community. Regular time of prayer, reading, and meditation. Ito naman po pwede natin gawin kahit nasa bahay, nasa bahay lang tayo. Spiritually meaningful conversation, singing or listening to meaningful music. Pwede ito pong mga worship song. Marami naman po tayo ngayong mga, mga music na pwedeng pakinggan na lahat ay may kaugnayan sa pagpupuri sa Panginoon. Ano po? Contact with religious leader or inspiring individuals. Pwede rin po kayong sigurong kumuha ng counseling halimbawa sa isang pastor 
or pwede din naman po sa is, kung kayo ay may kakilala mga mother, eh, pwede din naman po para kahit paano ay eh, may makakapagbigay ng advice sa atin pagdating sa ating spiritual na pangangailangan. And last is solitude. Solitude. Okay, next po. Self-care plan. Self-care from top to toe, today and every day. Kailangan po natin ito ano po, para mapangalagaan po natin ang ating sarili. Purpose of self-care. To create a plan that considers your personal response to stress and how your how you best recover from stressful event. Yan po, kailangan po maplano natin kung paano tayo makaka-recover sa stress na ating pinagdaraanan. Sige po, opo. Opo. Okay, thank you po. Meron daw pong mga questions. Sige po, Sir Ellie, ano po yun? Sige, ma'am. Sir Ellie. Ayan. Thank you, ma'am, sa inyong masusing pagtalakay tungkol sa psychosocial support or the learners and teachers. Meron lang mga ilang komento or katanungan ng ating mga kasama buro sa ating uh, sa page ng district. Uh, mabasahin natin at susubukan natin sagutin itong mga katanungan na ito. So ito na rin po ang ating Q&A. Ano po ma'am? Um, Apa? Nag-message po si ma'am um, Elita Garcia. Siya po daw ay papasok ma'am Rose. Para samahan tayo sa ating Q&A. Good morning, Ma'am Garcia. Hello. May mga ilang katanungan dito po tungkol sa trauma, Ma'am. Mukhang marami mukhang may mga teacher po tayo nakakaranas ng trauma na po. Or meron silang kakilalang nakadanas na trauma. Sige po, sir. Si ma'am, tingnan natin po itong katanungan ni ma'am Yam Rivamonte. Ma'am, meron po bang effective ways to prevent um, trauma? Okay, ano Ito po ay ano, kailangan po para ma-prevent ma -prevent yung trauma. Ang isang dumaranas na trauma ay una ay madala sa isang professional health, halimbawa po yung psychologist, kasi yung po yung makakatulong sa kanila para matulungan silang ma-overcome yung kanilang trauma. Mula po doon sa isang professional health guy ng psychologist, pag sila po ay nagkausap, mabibigyan siya ng tamang paraan kung ano ang kanyang mga gagawin step by step hanggang ma-overcome niya yung kanyang trauma. Pero kung tayo naman ay merong yung pong nag-a-undergo or survivor ng trauma ay merong taong pinagkakatiwalaan, yung pong kanyang taong pinagkakatiwalaan ang tutulong sa kanya para ma-overcome yung trauma at kailangan ay hindi maibalik sa kanyang alaala yung kanyang pinagdaanan na ma maiwaksi sa kanyang isipan yung trauma na kanyang um, kinasangkutan. Yes, thank you ma'am. Tama po yun. Um, meron tayong mga ways para ma-prevent natin yung trauma. No, kung kanina sabi ni ma'am, meron tayong way o oh, paraan yung stop, look and listen, and then action. So, think, um, mag-think muna tayo, mag-isip muna tayo kung paano tayo kung anong, mga, anong gagawin natin sa sitwasyon na ito. If um, na, meron mga lumapit sa atin na nakakaranas ng trauma o ang ating estudyante, then makinig tayo. Ipakita natin sa kanila na tayo ay handang makinig. Kasi yun ang importante, no, ma'am, para mag 
open Oo, sa atin. At may paramdam natin sa kanila na tayo ay kanilang mapapagkatiwalaan. At may paparamdam din natin sa kanila na pag sila may sinabi sa atin, eh hindi makakalabas sa iba. Kasi kailangan mabuild natin sa kanila na tayo ay yung kanilang pinagkakatiwalaan. Hindi yan yes, mag-open pagka hindi yes, nila mararamdaman na tayo ay kanilang mapapagkatiwalaan. Kasi mas ma mahalaga yun, eh, lalo na yung mga nakaranas ng trauma na na betray or in, um, naka meron ng problema sa relationship, di ba? Uh, even Parang sa meron ka. <laughs> Wala so, pa naman eh, po. Baka meron ka. Um, na. Ay kailangan sa lahay uh, na tayo ay kati uh, mapagkakatiwalaan. And then, um, ano yung action na pwede natin gawin? Um... Pwede tayong uh, lumapit sa mga expert kasi tayo teacher lamang. Yes. Teacher po tayo. Teacher, sorry, teacher po tayo. Ang tungkulin natin ay hindi mag-investigate. Ang, ang tungkulin natin ay pakinggan sila at sabihin na sa kanila na merong tutulong sa iyo. No? Ilapit natin. Uh, po sila. And may mga paraan. Ma'am, I remember nung kami ay nagyaganito sa school ng psychosocial support for the learners during the, um, na hindi pa tayo nag-uumpisa ng, ng modular o ng ating pag-aaral ng October. Um, bahagi ito ng aming Brigada Skrela, yung webinar episode namin. I think episode 4 to or 5 na kung saan ay bigyan namin ng support o psychosocial support ang aming mga learners. Nagbigay sa ka-teachers. Nag-invite kami ng... Um, registered guidance counselor at saka psychometrician para lamang magabayan kami. Ang ginagawa ni ma'am, sabi ay dapat meron kang lalagyan ng tawag ito, mga garapon or kahit kahon. Meron nakalagay doon, nakalabel siya. This is happiness. Itong battle na ito is for happiness. Itong battle na ito ay para sa uh, sadness. Itong battle, itong battle na ito ay para sa loneliness. Ito yung isa ay anger. Ilalagay mo, susulat mo doon yung sa papel. Maliit na papel. Kung ano yung naman nangyayari sa'yo. Ay, naging masaya ako ngayon ang araw na ito kasi ganito. Ay, okay, Sir Ellie. May kasunod ito. na. Meron ditong kasunod. Hello, Sir yes. Ellie. Meron na akong nabasa sa chat box na tanong. Ano, basahin ko lang para po mabigyan natin ang sagot. Can trauma be a cause of a regular learner being a learner with disability? Yeah. Uh, hindi naman po ganong disability. Ano po, maari po yung nasa regular class ay nakaranas lang ng trauma pero hindi naman po magkakaroon ng total disability. Maari pong Uti-uti, gaya nga po lagi ng ating sinasabi na yung bata na makakaranas ng trauma, once na nakabuilt yan ng report sa isa teacher, limbawa po sa teacher muna, ano po, dahil tayo lagi ang kalang kasama nung panahon na may face-to-face. -face. Pag po yung ating regular learner ay nakaranas ng trauma at atin naman pong binigyan ng pansin kasi kailangan po ang unang-una nating gagawin ay maramdaman nung bata na tayo ay kasama niya. Hindi siya nag-iisa. Yung maiparamdam natin na anak, nandito ako, magtiwala ka sa akin at kita tutulungan hindi po yan magkukos ng disability. Ano po? Kasi ay hindi naman po porke na trauma na ang bata ay magiging learning with disability or mental disability, maaari pong depende din sa level ng trauma experience niya. Pero kung mga simpleng trauma po, hindi po magiging cause ng disability ng isang regular learner ang trauma. Yes, ano lang yon yung kanyang nararamdamang takot or pangamba. No po, na hindi ganoon kataas yung level. Kaya hindi siya pwedeng maging disability pa po. No po, ma'am. Thank you, ma'am. Ayan po, meron po okay, pangalaman. Okay, sir. Meron pa po, Sir Ellie. Yeah. Minabasa ako. Can a traumatic event be a consider a trauma? Yes. Gaya ko po, traumatic ako doon sa overpass. Ako yung basta nakakita ng overpass, hindi ko maintindihan ang aking pakiramdam. Kahit sa jeep, ako'y nangangatog. Kaya pag malapit na ako sa SM at ako'y nag-iisa, ako'y nakakapit sa barandilya ng jeep. Talaga pong kahit na anong pangyayari, yan po ay masasabi nating 
trauma. Basta kinakabog ka na, ako nga po eh, yung laseng sa kalsada, humiyaw, yan nanginginig ako, nagkakaroon ng kakaibang epekto sa aking sarili. Kaya lahat po ng pagkakataon na may kakaibang traumatic experience or traumatic event, yan po ay trauma, gaya ng pagputok na nal. Traumatic po yun, kahit sa ating lahat na tayo ay malayo, naramdaman natin, gaya ng January 12, sabi natin sa ating sarili, ay mamaya puputok yung taal, kasi nung isang taon ganun. Parang bumabalik yung alaala na alam natin na nangyari yun. Ano po? Kasi may, may experience mo na kasi yung trauma yun, nangyari na sa iyo. Kaya pagka meron kang naaalala o oh, meron kang may encounter na same na scenario o pangyayari sa iyo, na bumabalik, nababalikan mo, kaya nagiging traumatic na rin sa iyo yun. No, yung mga eksena nyo yun. Tama si ma. Next ma'am, ito oh. po mo, kay Sir, mula kay Sir Joker Bernal. May kilala po kasi akong bata na upon observation po, kapag nakikita niyang lumalapit yung isang ano, adult na yon na napapapikit na po siya tas parang nasa lag na po siya pero pag sa ibang tao naman po ay kalmado naman po matatawag po ba trauma yun? Opo, trauma po yun wala po yung pinag-iba sa experience ko na pagkakakita ng overpass ay natatrauma na trauma po matatawag yon Habang nihintay po natin si Ma'am ang ilang mga kasama natin principal na makapasok sa ating stream yard, ay pwede niyo pong i-post ang inyo pong tanong. Pero yung mga una po uh, na namin ang sasagutin. At yung sinasabi nga po ni Ma'am na tungkol sa katanungan ni Sir Joffer, baka po kasi yung bata ay mayroong uh, karanasan na hindi maganda dun sa, sa adult na yun. Kaya ganun po yung kanyang a response every time na lumalapit itong adult na to sa kanya. Kasi ba, sabi niyo po, based on your observation, hindi na, wala namang, oh, hindi naman niya ito nagagawa o nangyayari sa ibang um, tao na lumalapit sa kanya. So maaari, may tra- na-traumatize yung bata sa taong yun, at uh, hindi lang na-open ng bata. So yun yung dapat natin gawin. Ay, hindi um pagkatiwalaan tayo ng bata na sila ay magsabi sa atin ng uh, kanilang uh, karanasan o naranasan po. Ano po? Follow up lang po. Uh, follow up po. How about emotional behavior? Disability po ba ito, ma'am? Ayan po. Galing pa rin po kay Sir Joffer po. Opo. Opo naman. Kaya nga po may mga May mga specialist na pinupuntahan tayo para ma- masagot yung mga ganyan na disability. Kasi ang magbibigay lamang po ng, ng ganyang katawagan ay mga specialist. Kung ang bata po na under trauma ay dadalhin natin para matulungan ng isang specialist, yung pong specialist ang magsasabi kung ang bata ay may emotional behavior disability. Yes, ma'am. Thank you. Um, hindi kasi natin pwedeng tayo yung mag-diagnose tayo mga teacher na ito ay yes, disability mo. Ang tanging makakagawa noon at makakapagsabi ay mga expert natin o health professionals natin po. No? Ma'am, from Sir Lito Angeles, how long will a trauma at early age be healed or cured? Uh, thank you, Sir Eli. Sir Lito, ayun po ay depende sa pagkakataon or depende po sa pagtanggap ng may katawan na survivor ng trauma. At depende din po yan doon sa taong tumutulong doon sa survivor. Kasi hindi po natin masasabi kung hanggang kailan o gaano katagal, hindi, katagal bago ma-overcome ng taong survivor. Kasi alimbawa po ngayon, nakadanas ang bata ng trauma. Hindi po natin pwedeng sabihin na bukas ay nawala na sa kanyang trauma yon Hindi po ganun kadali. Yan po ay matagal na proseso. Ano po? Yan, tama ma. Mahabang proseso ang, gam- ang pag-heal nung sa trauma iyon po. Hindi po magic uh, na isang pick lang ng wand ay tapos na. Yes. Kasi maaaring halimbawa na naranasan niya, na traumatized na siya, and then 
uh, nakalipas ang ilang taon na okay na siya. Pero biglang may dumating na punto ng ganito na naalala niya or may pangyayari na nagpabalik sa kanya yung nangyaring trauma yun. So maaari pa rin yung isang tao ay matroma. Ano po? So mahabang proseso po siya. Hindi po natin masabi kung kailan. Pero at early age, kailangan po o sa mga bata nga ay matulungan na natin sila. Mabigyan na ng support kung paano makakapag-alis um, o makakawala dun sa trauma yun po. Yan po. Ayon kay Sir Perry Chris Quater na ma'am, ito naman po. Ang phobia po ba ay parang trauma? Yes po. Halos pareho lang po sila. Okay, yung takot no po. May mga kanya-kanyang takot o phobia po tayo. Okay. Um, ayon kay Sir Yam, uh, Ma'am Yam Ribamonte, ako din po ma'am, naka-experience na traumatic po sa isang tao na parang ayaw ko na po siyang makita at takot na takot po ako sa kanya. Pero nakayanan ko po o nalagpasan ko po sa pamamagitan ng pagbabaling nasan, ng aking sarili sa ibang bagay like bonding with my new friends and taking care of my baby. Sila po ay nakatulong sa akin upang malampasan ko ang trauma kong naranasan. Maganda. Good for you, ma'am. Kasi ay, yun tayo. Ako Buma- yan. Kailangan. Mahanap kasi tayo kung paano Kailangan natin madadagod. Yes, ang ating nararamdaman o yung trauma ngayon. So, kanya-kanya tayo ng paraan. Kaya nga, kung ta- ang isang tao ay nakakaranas ng ganito o may trauma, uh, dapat ay maging um, kampante sila sa atin na mag-open. Baka kasi yun yung way para yun ay mapagaan ang kanyang problema. Ano po? So meron um gaya nitong pandemic natin, di ba ma'am? Hindi tayo nakalab- uh-huh. makalabas ng una. Tak tayo, ang dami na depressed, ang camera ng anxiety because hindi makakalabas lockdown. So ano ginawa natin? Nandiyan ang ating mga plantito at plantita, di ba ma'am? Nag- sa kabado ko. Ang ano, so, nag-divert sa ibang activity para yes. magkaroon ng kakalibangan. Uh-huh. In case ng yung sarili instead na yung sarili mo ay mag Uh, isip na lang na mag-isip, ay, magtatanim na lamang ako. So, nandun yung feelings mo, nagkaker ka dun sa halaman, sa environment, nalilibang ka at nawawala yung um, malimit mong pag-iisip or yung trauma na naranasan mo, no? Um, kagaya ng medyemen to, naging trauma rin, naging trauma ito sa iba nating mga kasamahan. Lalo-lalo na sa ating mga estudyante. Ito po, ma'am, mula kay Sir Daniel B. Esturas. Why does it feel like a traumatic event is happening to me over and over again? Yan, uh, sir, di, sir, di maaari pong uh, lagi mong naaalala. Kaya paulit-ulit na bumabalik sa iyo yung pangyayari na iyon. Kaya hindi ka maka-overcome. Dapat ay sabi nga kanina ni Sir Eli, mag-divert ka ng ibang activity. Maging plantito or plantita ka or kaya singing. Pinaka the best yung TikTok ngayon. Diba? Nakakatulong yun para maiwasan natin o hindi pumasok sa ating isipan yung mga pangyayari na ayaw na nating maalala. Kasi kailangan tulungan mo din yung inyong sarili. Mabuti tayo mga medyo maidad na ano tayo ay nakakagawa ng ibang paraan para makapag-divert o matulungan yung ating sarili. Ang nakakaano diyan yung mga b- mga bata pa na nakaka-experience ng trauma. Nahihirapan sila makako. Pero tayo namang medyo may edad na uh, nakakahanap tayo ng ibang paraan para tayo ay may para maiwasan nating mabalikan o maalala yung mga masasamang bagay na nagbigay sa atin sa ganung sitwasyon. Ayan. Ang mas maganda siguro ay pwede kang manat ng pwede mong pagkwentuhan ng pangyayaring yun. No? Para ikaw ay uh, tagito, at least ay ibsan yung iyong trauma ang nararanasan. Kagaya nung tanong ni Sir kanina na um, mabilis nawawala ba agad to, makikure ba siya. Um, matagal nga akong proseso. Kagaya nung kay Sir na, kay sir na naranasan ngayon, yung sumunod na tanong, na siya ay paulit-ulit niya na parang nangyayari sa kanya. Um, kasi, hindi pa yun yung proseso ng iyong pag um, 
heal mula sa trauma ng iyong nananasan noon. So maaari ay may sitwasyon sa iyo na eto na naman mangyayari na naman ito, di ba? Um, kagaya nung kay ma'am kanina na binabanggit na eto kadadadaan ka na lang dun sa may overpass na yun, lagi na lang mangyayari sa iyo. Hindi nawawala kasi hindi mo mawala sa iyong buhay na lagi kang dadaan do. So ang um, the best way is paano mo siya um iharapin, di ba? Let us face our fear or yung yung takot, yung trauma ng yun. So paano mo siya harapin? Hindi mo pwede kasi ay dito na lang ako, stop na ako dito. Hindi na ako kilos. Wala, kailangan gumalaw tayo, gumawa tayo. Kasi tuloy yung ating buhay, di ba? Yan na kailangan. Yes. Meron ako nararamdaman ganito, I stop it na. No. Kaya yun yung pinaprevent natin sa ating mga estudyante na tumigil sila sa ganong punto at huwag naman po sana ay yung mga estudyante natin ay mag-commit ng suicide, di ba? Nangyayari talaga yun. Ay yun yung to- kailangan nating maibi- ma- magawang action para sa kanila na hindi lumala yung sitwasyon. The same with us sa ating mga nakakatanda. Kahit nga sinong professional or kahit sino naman sa atin, makakaranas na makakaranas ng ganito. No po, hindi tayo makakatakas. Walang exempted sa gantong sitwasyon po, no, Edlyn? Ayan, meron pong nag-comment sa si Sir Jopper. So, proud of you. Yan, ma'am, para sa iyo po. Para sa iyo daw po yun. Merong ano, merong bagong question na nakaplag. Yes. Uh, um, how can we have learners under trauma if limitado lang po ang kayang gawin ng teacher. Di pwedeng magtanong sa bata, sa bata regarding their personal life. Sir Castillo, ah, ganito po yan. Kailangan po magkaroon muna kayo ng report ng bata. May paramdam mo na ikaw ay hindi teacher, kundi kaibigan, mapapagkatiwalaan, at unti-unti po siya po mismo ang magkakaroon ng kapalagayang loob sa iyo, uti-uti ay hindi niya nararamdaman, sinasabi na niya sa iyo yun. Kasi talaga pong, hindi, hindi naman po bawal na ating tanungin, pero sa pamamagitan po ng report na nabuilt nyo, magkukwento na ang bata at utay-utay masasabi na niya sa iyo yung kanyang problema. Ang unang-unang talagang dapat natin gawin ay yung maiparamdam natin sa bata na tayo ay mapapagkatiwalaan. Yan po ang number one, yung mapapagkatiwalaan tayo ng ating mga eskwela para po sila ay mag bukas sa atin ng kanilang problema or kahit po hindi eskwela kahit ng ng kahit na sinong individual maaring kaibigan mo kailangan maiparamdam mo sa kanya na ikaw ay mapapagkatiwalaan niya at hindi mo mailalabas kung ano man yung mga bagay na sinabi niya sa iyo. Yan. Um katulad noon dagdag ko lang po ma'am na po Um, sabi ay limitado lang ang gawain ng guru. Um, kasi po, tunay po yun. Tayo kasi ay hindi mag, pwede mag-investigate. Ay, hindi tayo nag-investigate eh. Um, hindi natin yung tiwala at dapat maramdaman yung bata na nagtitiwala. Then, saka po tayo tatawag sa mga um, taong eksperto po. Halimbawa sa DSWD, sa mga psychologists natin sa mga guidance counselor. Meron din naman kasi mga estudyante na yung takot mag-open. Dahil pag kasi nabing eto, um, dadalhin kita sa counselor o sa guidance counselor sa sekay. Nandun agad yung tro- natotrauma lalo sila na sabihin, ay may sakit ata ako sa pag-iisip. No? Kailangan nga po, let um, punin natin ang kanilang tiwala. No? Pala tayo yung mapagkakatiwalaan nila. I remember ma'am na sinasa di ba itong ating modular o itong online natin na ginagawa. Yung mga bata, pani-unchat sa atin. Text ng text, chat ng chat, or tawag ng tawag kahit sa bado, linggo, or gabi, gabing-gabi na. Sa aking case, uh, meron akong tinatanggap na ganun, pero sa umpisa. Pero kapag ka yung na-build ko na yung tiwala, yung tiwala o nagkameron na ng, kami ng kapalagay ng tiwala sa isa't isa, sinasabi ko na hanggang ganitong oras lang ako, bawal, hindi na pwede ng Sabado, Linggo o ganito. Kasi, ay, kin, um, para yung bata sa'yo ay maging palagay. 
baka sa puntong yun ay nagtatot sa'yo ng ganong oras, ay, or nagtatot sa'yo ng ganong oras, ay may gusto na pala siyang sabihin. Pero dinedma mo or inignore mo siya. So hindi mo makukuha yung kanyang attention. Alam naman natin yung mga guro kung paano natin sila um, uh, makikipag-communicate sa kanila. And para rin safe tayo sa mangyayari. So kailangan may black and white. I remember nung nasa private school kami, nakapag ka mayroong nagko, um, lumalapit na estudyante, uh, sinasabi namin ay hindi lang ako ang inha, ang kaharap mo o hindi lang ako ang kakausap sa iyo, may kasama tayong guidance counselor. Para sa gayon, dalawa kayong humaharap. Pero bago mo iharap ang isa mo pang kasama, kailangan full na yung tiwala ng bata sa iyo. Ano ba? Mamayan mula, mayroon pa rin pong katanungan sa atin. Are, ner- are nervousness and trauma related and how? Yes, sila po ay uh, ano, related sa isa't isa. Kasi yung pong trauma, napupos niya yung nervyos doon sa isang tao, sa yung karanasan ng isang tao para para yung kanyang nervyos sa kanyang sarili ay kanyang maramdaman. Di ba po, pag na-trauma tayo, lagi ay uh, yung sa lasing or yung sa isang tao, pag lagi natin nakikita, nandoon po, kinakapitan na tayo ng nervyos. Kaya related po yung, uh, yung nervousness and trauma. Yeah, they are related, magkaugnay sila, pero hindi sila Ulam. the same. Hindi sila magka pareho po, no po. Um, yeah, praying for you Sir Daniel. Hi ma'am, I'm here. Yeah, meron. Eh, may mga nagko-comment na ibig sabihin, pwede niyo na silang um going support, 'di ba? Pwede na silang um maging comfort o i-comfort yung taong yun. So ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. Hindi um, hindi lagiging malala itong sitwasyon mo sapagkat mayroong tao na, na nandyan sa iyo tabi. Ma'am, the best po talaga na makuha ng pin ang puso ng ating eskwela sa experience ko po. Ayan, si Ma'am, uh, matagal ng guru yan. At alam ko marami ng estudyante ang nagdaan kay Ma'am. Nakikita ko din yung kasi yung mga estudyante ni Ma'am, yun yung estudyante rin namin kasi San Agustin, and then sasaluhin namin ng, ng Buenaventura. Kaya, ra, kilala ni ma'am at kilala ko yung mga estudyante na yun na kay ma'am malapit. Kasi si ma'am ay open sa kanya yung mga estudyante na ito, no? Na tinuturing niyang mga anak, kaibigan. Pero may limitasyon. Basta nandun yung tiwala, no po? At respeto. Thank you, ma'am Cherry. Yung, yung po kasi ang mahalaga. Yan, yan, ma'am. Yan ang mahalaga. Yan ya ang mapapatiwalaan tayo ng kung sino mang lalapit sa atin. Ano po? Yes. Saka ma'am, di ba mas magandang tingnan kung ang estudyante mo ay may tiwala sa'yo at nare-respeto at may tiwala sa'yo kaysa ikaw ay kinatatakutan. Ayaw yes, ko kasi papa, ako sa akin ha, ayaw akong papasok sa classroom na ang estudyante ay takot sa akin. Hin- ang gusto ko maramdunan ay tiwala sila sa akin na ay safe ako kay sir, safe ako dito. Hindi ako yung, ay hindi na si sir, takbo, takbo tayo, dali, nagmamadali. Hindi. Kundi, ay hindi na si sir, gusto ko matuto. Ayan, uh, masaya sila. Kaya sa ang classroom, pag pumasok ka, masaya. <laughs> Ayan, I agree with Ma'am Cherry. Thanks po Ma'am Edlyn. From Sir Dover, I always here for you Ma'am May. Ano yun? Tara, Max Mango. Yan. Naku, makasama. Max Mango na daw tayo after nitong um, ating talakayan. For sure, wala tayong boses bukas. Tara yung Max Mango. Naku. Sir? Meron pa po ba mga katanungan? Maaari rin po natin itanong yung tungkol sa kahapon nating mga discussion. Since nagka meron na rin po tayo ng open uh, question and answer po natin. po. Nice explanation, sir. Dapat respeto ang mabuo, hindi po takot. Yun naman po, lalo na po ngayong pandemya, maging considerate tayo sa ating mga estudyante na nandun pa rin yung respeto na sa atin. Ano po? Yan. 
sending heart and hugs. Ayan, mga smileys. Thanks, Ma'am Edlyn. Ako'y natuwa dun sa discussion ni Ma'am Edlyn kasi ay, eto po ay um, biginigay kay Ma'am Edlyn lang. Tinanggap ni Ma'am Edlyn ang hamon. No, walang pag-aalim lang na sige, didiscuss ko yan. Kahit yan ay 94 slides. At kitang-kita naman kay Ma'am Edlyn yung kanyang kagustuhan na maibahagi kung ano yung kanyang nalalaman. At napakaganda nitong topic na to, ang trauma and psychosocial support for learners and teachers. Na share ko lang po din sa aming paaralan, meron kami kasi psychosocial ma'am every Thursday na ibinibigay ng aming uh, partner mula sa Every Nation Campus. Hey po sa ating Every Nation Campus, sila din po yung ating naging tagapagsalita kahapon sa ating devotion. Ako, um, tinutulungan nila ang estudyante na maka na makapaglabas ng, ng kanilang damdamin. At the same time, meron din kami yung Christmas group. Yan, hinahati kami para na-express namin yung amis ang um, nararanasan, lalo na ngayong pandemya. Alam natin to, tayo ay overwork or maraming ginagawa. So, kailangan natin na mayroong mapaglalabasan ng ating mga nararamdaman. Kung tuwa man yan, lukot niya. Nakakatuwa yung mga experience ng mga teachers na nag-share doon, ma'am, na merong karanasan na malungkot, meron din karanasan na masaya. Kung baga, na, na, na ibabahagi nila. At the same time, natututo yung bawat isa sa amin doon sa mga karanasan na yun, or malungkot man, or masaya. Yan, daming takeaways po ng topic ngayon. Thank you, Ma'am Edlyn and Sir L. Um, congratulations and thank you very much, Ma'am Edlyn. Yan. Thank you, Ma'am Edlyn and Sir Ellie, sa magandang paliwanag. At bigla po kami naging uh, dito, ano, psychology ba dito? Uh, psychologist and guidance assessor. Pero ito po ay base lamang sa aming um, nakikaranasan. Nakikaranasan mula sa seminar na ito. At sa mga inaatinan po natin na psychosocial support. Baka nga maging guidance counselor na ako pagdating yung panahon. Ano po? Um, thank you, Ma'am Edlyn and Sir Ellie. Mula kay Sir Daniel po, there are wounds that never show on the body that are deeper and more heartful than anything that bleeds. Thank you for the acknowledging my question. Thank you, Sir Daniel. Yan, lagi ka namin pagdarasal sa ating paaralan o sa ating grupo po. Yan. Meron pa po ba mga katanungan? Mukhang hindi ko na kailangan magbigay ng karagdagan dun sa diniscuss ni Ma'am o review kung ano ba yung pinag-a-kay ni Ma'am. Ma'am Edlyn, thank you so much po sa iyo po. Welcome uh, po. Ayan, sa iyong pagbibigay ng oras at kaalaman sa ating mga kasamahang guro sa alamis po. Um, ngayon po ang puntong ito po ay um, dito, ipapaliwanag ko lamang po kung ano po ang ating ang um, magiging edit lang po, may binabasa lang po ako mga komento, ayun po na mangyayari mamayang tanghali po natin ano po, so mamayang tanghali po ay magkakaroon tayo ng online demonstration teaching po yan, ipapakita na ng ating mga guro kung paano i-integrate ang comprehensive sexuality education po um Sa ating mape, nandiyan po si Ma'am Anna Libby Abinindo mula sa Alaminas Elementary School po at ato kung di ako nagkakamali. Sa Araling Panlipunan po, ang inyo pong lingkod ay magdademo sa, sa araling, para sa asignatura ng Araling Panlipunan. Sa science, nandiyan si Ma'am Chona Breeze ng San Benito Elementary School. Sa ating edukasyon sa pagpapakatao, nandiyan si Ma'am Dolores A. Pailon ng San Ildefonso elementary school. Sa ating kindergarten at SPED, nandiyan si Ma'am Ronette F. Bondad at si Sir Joffer tama ba? Ng Alaminas Integrated, alang Alaminas Elementary School. So sila po yung ating mga guro o kami po yung mga guro ang tumanggap ng hamon na ito sa demonstration. So ipapakita lang po namin kung ano po yung tinalakay natin kahapon ng about lesson exemplar or DT, uh, DLP's walkthrough po kung paano siya natin gagawin in demonstration na po. 
So, muli po tayong papasok sa ating link mamayang hapon sa Google Meet for learning area, for subject po, para po dun sa demonstration. Ang oras po natin ngayon is 10.13. Tama po ba mga ma'am? At ay dito, tama po ba yun? Magdi-dismiss na po ba tayo ng maaga? Or kailangan pa pong palawigin pa po ito? Ano pong gagawin po natin? Or, mamaya na lang kung tanghali tayo makikita kita sa Google Meet for learning area. O, resume po tayo ng 1pm mamaya, uh, mamaya para sa demonstration po. And then after the demonstration po, babalik po tayo sa link sa ng live sa ating Facebook page para po naman saksihan ng ating closing um ceremony or is closing ng um, closing ng ating naihanda ng ating kindergarten and sped group po. No po. Um ito po yung para lang po dun sa iba na hindi po talaga kaya mag-express. Gayun din sa bata, sabihin niyo rin po ito. Magawa nga po kayo ng mga bot, ng mga lalagyan na yon, na doon yung nilalagay yung iyong emotion. Kasi po sinusubukan ko na po siya. And dati kasi meron akong ay ito, yung sulatan or notebook na doon sinusulat yung mga nangyayari. Pero wala nang hinalis ko na siya dahil simula nung nagkameroon ng cellphone or may, uh, messenger, yan, doon ako nag-chat-chat kahit si, na wala naman akong kausa, pero yung sarili ko doon, kung anong account yun, basta sinesem ko lang sa sarili, doon sa account ng sarili ko, and then, kung anong nangyayari sa akin. Eh dahil natatabunan din niya man, yung mga files ay sinesem ko doon, gumawa na lamang ako ng mga jar or bote na lalagyan ng emotion na yun. Pwede niyo pong gawin, nakakagaan po yun ng dandami po, ng inyong nararamdaman. Para in case na kayo ay hindi pa sigurado or tiwala sa inyong mga kasama na na-express po na. Ako, salamat po sa inyo and kita-kita po tayo at 1pm po via Google. Thank you. Sesend po sa nila sa inyo ang link ng ating mga ICT group at isasend din po by or, um, GC sa mga inyong kanya-kanyang school para kayo po ay makapasok at 1pm. Um, happy eating po and... See you later.